మీడియా వారికి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన అందరికీ ఒకసారి నమస్కారం అండి నాకు సపోర్ట్ చేసి నా వెనకాల ఉన్న వ్యక్తి మా ముందు నుంచి మా కళ్యాణ్ గారు ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమానికి జేడీ లక్ష్మణ్ గారు వచ్చి మా సినిమా క్లాప్ కూర్చున్నందుకు ముందుకు ఆయన ధన్యవాదాలు అలాగే ఫిలిం ఛాంబర్లో పొడ్యూస్ కౌన్సిల్లో మాకు ఎప్పుడు అండగా ఉండే మా దామోదర్ ప్రసాద్ గారు మా ప్రసాద్ కుమార్ గారికి అలాగే వివి వినాయక్ గారు ఆయన సొంత తమ్ముళ్ళ నన్ను చూసుకుంటూ ఏ చిన్న కార్యక్రమం వచ్చిన నన్ను అభినందించి ఆశీర్వదించే వ్యక్తి వి వినాయక్ గారు అలాగే విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఆయన ఎంత గొప్ప రైటర్ అయినా నేను ఏ చిన్న కార్యక్రమం పిలిచినా తప్పనిసరిగా వచ్చి నన్ను ఆశీర్వించే విజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి అలాగే మా రాయల నరేశ్వరరావు గారికి వంశీ రామరాజు గారికి ధర్మారావు గారికి అందరికీ పేరు పేరిన ధన్యవాదాలు నమస్కారాలు ఈవేళ ముఖ్యంగా ఈ సినిమా ఓపెనింగ్ ఎందుకు పెట్టామంటే నరసింహనంది అనే డైరెక్టర్తో ఇంతకుముందు నేను జాతీయ రహదారిలో సినిమా తీశాను జనరల్గా ఒక సినిమా తీసేటప్పుడు డైరెక్టరు ప్రొడ్యూసర్ కూడా లవర్స్లో ఉంటారు సినిమా అయిపోయిన తర్వాత గ్యారెంటీగా కొట్టుకుంటారు ఏదో అభిప్రాయ భేదాలు లేకపోతే నాకు లోడ్ చేశాడు తప్పు చేశాడు ఎక్కువ చేశాడు అంటారు అలాంటి చిన్న ఇబ్బంది ఏమి లేకుండా నరసింహనంది నేను కలిసి జాతీయ రహదారి సినిమా తీస్తే అది అనేకమైన అవార్డులు వచ్చింది ఆ సినిమాని నేను టార్గెట్ అవార్డ్స్ పెట్టి తీశాను ఆ అవార్డ్స్ అన్నీ కూడా నాకు రావడం జరిగింది మొన్న మధ్య జమ్మూ కాశ్మీర్లో కూడా ఆ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు అవార్డు ఇస్తే నేను తీసుకోవడం జరిగింది అటువంటి మంచి డైరెక్టర్తో మళ్ళీ వెంటనే ఇంకో సినిమా తీద్దామని ఈ సినిమా ఇవాళ అనౌన్స్ చేసాం యాక్చువల్గా దీంట్లో టెక్నీషియన్లు హీరో హీరోయిన్స్ అని ఎవరైనా కూడా మా డైరెక్టర్ చెప్తాడు నాకు డైరెక్టర్కు ఉన్న అనుబంధంతో ఈ సినిమాని మా జేడీ లక్ష్మణ గారి చేతి మీద క్లాప్ కొట్టించాలన్న సంకల్పంతో ఈ సినిమాని ఇవాళ స్టార్ట్ చేసాం అందులో నా పుట్టినరోజు కాబట్టి నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ట్వంటీ ఇయర్స్ అయింది ఈవేళ జూన్ నేను సెప్టెంబర్లో రెండు వేల మూడులో ఇండస్ట్రీకి వచ్చా ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు నన్ను తొక్కిసింది ఏదో ఎవరంటే మా కళ్యాణ్ గారు ఎందుకంటే నువ్వు సినిమా తీయద్దు మా ఆఫీస్లో ఉండు అన్నీ నేర్చుకో తర్వాత సినిమా తీయదు కానీ నన్ను ఆరు నెలల సంవత్సరం దాకా సినిమా తీయనివ్వలేదు తర్వాత ఆయన్ని నేను ఎదిరించి బయటకు వచ్చి రెండు వేల నాలుగులో సినిమా తీసా అప్పుడు తీసి కష్టాలండి ఎందుకు కళ్యాణ్ గారు నన్ను తొక్కిసాడు అంటే మా తమ్ముడు పాడైపోతాడు డబ్బు పోగొడతాడు అని చెప్పేసి నన్ను ఆపేడైనా నేను ఆయన ఎదిరించి బయటకు వచ్చి డబ్బు అంతా పోగొట్టుకుని మళ్ళీ నేను ఈవేళ ఈ స్థితిలో ఉన్నట్టు దానికి కారణం మాత్రం మా కళ్యాణ్ గారని సవినయంగా తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఎవ్రీ సక్సెస్ మ్యాన్ బిహైండ్ వన్ లీడీ అంటారు కాదు నాకు తెలిసిన వరకు నాకు సక్సెస్ వెనకాల ఉంది మా కళ్యాణ్ గారు ఈవేళ ఛాంబర్లో కానీ కౌన్సిల్లో కానీ ఇలా ఉన్నా అంటే దానికి కారణం మా కళ్యాణ్ గారితో పాటు మా దామోదర్ ప్రసాద్ గారు అలాగే మా ప్రసన్న కుమార్ గారు నాకు కుడి చేయడం చేయలా ఉన్నారని చెప్పి సవినయంగా తెలియజేస్తున్నా ఏదైనా జేడీ లక్ష్మణ్ గారి చేతి మీదుగా తీసుకుంటూ అంటే నాకు ఒక చాలా గొప్ప ఫీలింగ్ ఉంది ఆ ఫీలింగ్ తోటి నేను ఇవాళ ఆయన్ని పిలవడం జరిగింది ఆయన కూడా మంచి మనసుతో వచ్చారు అంతకుముందు వంశీ రామరాజు గారు నాకు అవార్డు ఇస్తానంటే అవార్డుని చాలామంది ఇస్తున్నారు సార్ దానివల్ల అవార్డు పెద్ద ఉపయోగం లేదేమో అంటే ఒక జేడీ లక్ష్మణ గారి చేతి మీ ఇస్తేనే నేను అవార్డు తీసుకుంటాను సార్ దానికి ఒక గౌరవం ఉంటుందని చెప్పి మేము రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది అప్పుడు జేడీ లక్ష్మణ గారి చేతి మీదుగా వంశీ రామరాజు గారు నాకు అవార్డు ఇప్పించారు ఎన్ని జీవితంలో మరుపురాన్ని మైలురాలుగా నిలిచిపోతాయి నేను ఎన్ని సినిమాలు తీశాను ఎన్ని ప్లాఫులు తీశానే కాదు సినిమాను సక్సెస్ఫుల్గా రిలీజ్ చేశాను మాత్రం గర్వంగా సగర్వంగా చెప్తున్నా నేను తీసిన సినిమా ప్లాప్ అవ్వచ్చేమో కానీ నేను ప్లాప్ అవ్వను అనే ఒక నినాదం మా ఆర్జు గారు నేర్పారు దాన్ని నేను ఫాలో అవుతున్నాను అది ఈ కార్యక్రమాలు వచ్చినందుకు చాలా మాటలు ఉంది కానీ ఎక్కువ మాడితే ఓవర్ యాక్షన్ అవుతుంది కాబట్టి మన నుంచి మనం కోరుతూ నేను జేడీ లక్ష్మణ గారికి మా కళ్యాణ్ అన్నయ్యకి దామోదర్ ప్రసాద్ గారికి ప్రసన్న గారికి అలాగే మా రాయల నరసరావు గారికి వంశీ రామరాజు గారికి అందరికీ సిగ్గుతో తల ఉంచుకుని ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను థ్యాంక్ యూ మార్నింగ్ అండి ఇవాళ సండే మార్నింగ్ జనరల్గా చా ఛాంబర్కి కౌన్సిల్ డైలీ వస్తాం ఇవాళ హాలిడే అనుకుంటాం కానీ ఇవాళ మన దాంతో ఫ్యాన్ మళ్ళీ ఈ ప్రోగ్రామ్ పెట్టి మళ్ళీ కాంపౌండ్ సండే కూడా రానిచ్చాడు రావాల్సింది మరి ఎనీవేస్ నూట పదహారు రోజు సినిమా రెండు రెండు వందల సినిమా రీసెంట్గా పూర్తి చేయాలని రామ్ ఎన్నో రామ్ తరుణ్ గారిని ఆశిస్తూ కోరుకుంటున్నాను ఎంత ఫాస్ట్గా రెండు వందలు చేస్తే అంత బెటర్ నువ్వు డబుల్ గిన్నీస్ రికార్డ్ రికార్డ్ అయితే వస్తుంది నీకు డెఫినెట్గా అంతే కదా సో విష్ ద బెస్ట్ అండ్ హ్యాపీ బర్త్డే వన్స్ అగైన్ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకి ప్రత్యేకంగా మా ఏడు లక్ష్మీనారాయణ గారు అలాగే ఈ ఫంక్షన్కి వచ్చినటువంటి ఆత్మీయ అభిమానులు బంధుమిత్రులు అందరూ ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ మా తమ్ముడు రామ సత్యనారాయణ జన్మదిన కానుకగా మీ అందరికి కూడా
ఇవన్నీ మీరు సినిమా తీసేటప్పుడు కూడా ఇలాంటి క్లాసులు పీకేరా ఎవరికన్నా అని బాబు మాకు క్లాసులు పీకలేదు కానీ మేము క్లాసులు నేర్చుకొనే వచ్చాము అని అంటే ఒక ఆయన అన్నాడు ఆయన ఫస్ట్ సినిమాకే అసోసియేషన్ ఫైన్ కూడా కట్టాడు నాకు బాగా మిత్రుడు మా పర్సూర్ ప్రసాద్ ఎందుకంటే తను రియల్ ఎస్టేట్లోంచి వచ్చాడు మాంచి ఊపు అంటే ఇదే ప్రాంగణంలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్లు ఇవన్నీ అందుకనే రాన సచారణతో నేను అన్నది ఏంటంటే వచ్చావు బాగానే ఉంది అసలు ముందు ఒడిదుడుకులు అంటే మాకు ఉపయోగపడింది ఏంటంటే మేము డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉండటం వల్ల బిగినింగ్ టు ఏంటి సమస్యలు ఎక్కడ ఉన్నాయి ఎక్కడ హోల్స్ని ఏ విధంగా ఫినిష్ చేసుకోవాలి ప్రొడ్యూసర్ అనేది నేర్చుకున్నాం బడ్జెట్లో సినిమా తీయటం అనేది ఎలాగో నేర్చుకున్నాం ఐదు వందల రూపాయలతో స్టార్ట్ చేసి సినిమా ఫినిష్ చేయగలిగాం మోహన్ బాబు రాధిక దీస్ ఎయిటీస్ ఈరోజు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ అని చెప్పే దేవిశ్రీ ప్రసాద్ నాన్న సత్యమూర్తి నా రూమ్మేట్ ఆయనకు హోటల్లో రూమ్ వేసేదానికి ఐదు వందల రూపాయలు అడ్వాన్స్ అదే మా పెట్టుబడి కానీ ఈ రోజులు ఐదు వందల కోట్లు కావాలి బట్ ఏదేదైనా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లు ఆ రామ సత్యనారాయణ నూట పదహారో సినిమా చేస్తూ నా దగ్గర వచ్చి అనే ఇలాంటి సంగతి నేను ఫస్ట్ తనను అడిగేది ఒకటే నువ్వు కంఫర్టబుల్గా ఉన్నావా లేదా అని కానీ తను నేర్చుకుంది ఒకటే తను తీసే సినిమా అది కోటి రూపాయల రెండు కోట్ల లేదా డెబ్బై లక్షలు చేస్తున్నాడా లేకపోతే ఐదు కోట్లలో చేస్తున్నాడో తన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం చేశాడంటే రూపాయి పోకుండా నేను బయటపడటం ఎలా నేను తనకు అదే చెప్పాను నేను ఎనభై మూడు సినిమాలు తీశాను తీసింది ఫస్ట్ తనకు చెప్పింది ఏంటంటే ఎనభై మూడు సినిమాల్లో ఏ రోజు కూడా నేను రిలీజ్ రోజు అర నిమిషం సినిమా ఆగో లేకపోతే వేరే వాళ్ళు వచ్చి ఈ సినిమాను భుజాన వేసుకొని రెండు రోజులు పంచాయతీలు చేసి సినిమాలు రిలీజ్ చేసే పరిస్థితికి ఏ రోజు రాలా దాన్నే నువ్వు ఫాలో అవ్వాలి దాన్నే నువ్వు అనుకరించాలని అతనికి పట్టుబట్టి నేర్పితే నూట పదహారో సినిమా ముందు రోజు నూట పదిహేనో సినిమా దాకా కూడా అలాగే తను ముందుకెళ్ళాడు రామ సత్యారాయణ గురించి చెప్పాలి ఇలాంటి వ్యక్తి ఇండస్ట్రీకి కావాలి అనేదానికి చాలామంది కళ్యాణ్ నువ్వు చాలా చేసావు చాలామంది ప్రొడ్యూసర్లకి చాలా చేసావు అని చెప్తుంటారు నాకంటే వంద రెట్లు ఎక్కువ చిన్న నిర్మాతలకి అతను సహాయం చేస్తున్నాడు బేసిక్గా ఒక ఫేజ్ వచ్చే లోపల స్పీడ్ పెరిగిపోయేసి టెన్షన్లు తట్టుకోలేము కానీ అతనికి ఎన్ని టెన్షన్లు ఉన్నా ప్రతి ఒక్కరిని సాటిస్ఫై చేయటం అనేది అతను నేర్చుకున్నాడు అదే అతనికి శ్రీరామ్ రక్ష అందుకే అన్న నీకు ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలి డబ్బు డబ్బు పెద్ద నువ్వు ఓహో నాకు వంద కోట్లు కావాలి రెండు వందల కోట్లు కావాలని థింక్ చేసే క్యారెక్టర్ కాదు మాకంటే మేము ఒక గాడిలో పడిపోయాం ఏదో వెళ్తా ఉంది కాళ్ళకి చక్రాలు కట్టుకొని తిరుగుతూ ఉన్నాం నువ్వు ఇక్కడే ఉండి నువ్వు డెఫినెట్గా ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీకి సేవ చేసుకోవటం అంటే మనం నా వరకు అయితే నేను ఒకటే ఫీల్ అవుతాను ఈరోజు నేను నా పిల్లలు బ్లడ్ అండ్ బటర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈ సినిమా ఆ సినిమా వల్లనే ఆ సినిమా సంపాదించే వాళ్ళందరినీ ఆ స్టేజ్కి తీసుకెళ్ళగలిగాం కాబట్టి బతికున్నంత వరకు ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీకి మనం సేవ చేయాలి ఈ సినిమా పిల్లలు సఫర్ అయ్యేవాడికి ఎంతో కొంత చేయించి మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళగలిగితే మా గురువుగారు దాసరాంధ్రరావు గారు నేర్పింది అదే ఆయన పోతూ పోతూ పిల్లలకి చాలామంది అనుకుంటారు దాసరాంధ్రరావు గారు స్టేజ్కి ఓహో కొన్ని వందల కోట్లు వేల కోట్లు పిల్లలకి ఇచ్చేళ్ళాలి నేను ఇచ్చేళ్ళ ఆయన వందల మంది వేల మంది మనసుల్లో ఆ మనసులు దోచుకొని ఆ ప్రేమని ఇచ్చెళ్ళాడు ఆ ప్రేమ మీద మీరు వాడుకొని మీరు డెవలప్ అవ్వండి అది దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ అయిన నేను అలాగే నాతో పాటు వస్తూ అక్కడికి లింక్ అయిపోయి రామ సత్యనారాయణ నాకంటే బాగా అటాచ్ అయిపోయాడు మా గురువు గారితో కాకపోతే ఏంటంటే ఆయనకి గురువు నాకు తండ్రి అదే తేడా బట్ ఈరోజు ఎందుకు ఆయన తెలుసుకోవాలంటే ఇతను ఎదిగే దానికి పది గుళికలు ఇచ్చి ఉంటే ఆ పది గుళికలు ఇతను ఉపయోగించుకున్నాడే అందుకని ఆయన సినిమా ఒక ఫంక్షన్ అంతర్వాత ఆయన్ని మనం స్మరించుకోకుండా ఉండలేము అలాగే జేడీ లక్ష్మీనారాయణ గారిని 
ఒకటే ఫీల్ అవుతాం మన ఈ జనరేషన్కి తెలిసిన ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ మనం సినిమాల్లో వరకు చూస్తే రాజశేఖర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ అనగానే అసలు ఇది అనేది అలాగా మనందరూ ఫీల్ అయినటువంటి ఒక రోల్ మోడల్ అలాంటి ఆయనతో అవార్డు తీసుకోవాలనుకోవటం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నువ్వు తీసుకున్న మంచి నిర్ణయం దానికి రామరాజు గారు కానీ ధర్మారావు గారు వాళ్ళు సహకరించడం ఆయన చేతుల మీద తీసుకోవటం మాకు ఉంది కానీ మాకు కుదరలేదు మాకు ఎవరు అవార్డులు ఇవ్వటం లేదు నువ్వు తీసుకున్నావు నీ అవార్డే నా అవార్డు ఆల్ ది బెస్ట్ నువ్వు నిండు నూరేళ్ళు ఇలాగే సినిమా ఇండస్ట్రీలో అందరికీ ఉపయోగపడుతూ ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం వేదిక నెలనిచ్చినటువంటి పెద్దలు గౌరవనీయులు శ్రీ కళ్యాణ్ గారు బ్లాక్ బస్ట్ మూవీస్ చేశారు ఆయన కమర్షియల్గా హిట్స్ చేశారు అలాగే నాకు బాగా ఇష్టమైన దర్శకులు వివే నాయక్ గారు ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్స్ ఇచ్చారు అలాగే విజయన్ ప్రసాద్ గారు నేను ఆయన దగ్గర వర్క్ చేశాను లెజెండరీ రైటర్ ఆయన అలాగే ఉన్నతమైన విలువలు ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వం కలిగినటువంటి వ్యక్తి జై లక్ష్మయ్య గారు అలాగే వేరంగ నరసింహరావు గారు వంశీ రామరాజు గారు ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ ప్రెసిడెంటు దామోదర్ ప్రసాద్ గారు అండ్ ప్రసన్న కుమార్ గారు అందరికి కూడా నా నమస్కారాలు ఇది నా రెండో సినిమా ఇది రామ సత్యన్ గారితో చేయడం ఫస్ట్ది జాతీయ రహదారి అని మూవీ చేశాను ఆ మూవీ మీ ఇద్దరం ఒక అండర్స్టాండింగ్ మీద చేసాం అనమాట అంటే జనరల్గా ఏంటంటే ప్రొడ్యూసరు డైరెక్టర్ ఫస్ట్ ఆయన చెప్పినట్టుగా ప్రేమతో మొదలవుద్ది తర్వాత విడాకులతో విడిపోతారు ఇద్దరు కూడా సో అలాంటిది అయితే మాకు లేదు ఎందుకంటే ఆయన డైరెక్టర్కి పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇస్తాడు ఫస్ట్ ఏంటంటే కథ వింటాడు వినేసి ఇది ఎంత బడ్జెట్ ఏంటని చెప్పేసి చెప్పాడు పర్ఫెక్ట్గా ఆ బడ్జెట్లోనే చేసేస్తారు సో అలాంటి నిర్మాత కంపల్సరీ ఉండాలి ఇండస్ట్రీలో ఎందుకంటే డైరెక్టర్కి ఒక స్వేచ్ఛను ఇస్తాడు నువ్వు ఈ కథ చెప్పావంటే ఆ కథని అదే బడ్జెట్లో అంతే అందంగా అంతే క్వాలిటీతో అంతే ఒక ఒక స్టోరీని అదే వేళ తెరకెక్కించడానికి ఆయన పూర్తి స్వేచ్ఛను ఇస్తాడు సో అందుకే ఆయనతో నేను రెండో సినిమా కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు సో థ్యాంక్ యూ సార్ రోజు మీరు పుట్టినరోజు సందర్భంగా సినిమా స్టార్ట్ చేస్తున్నందుకు ఈ కథ ఫేమస్ రైటర్ నా బాగా ఇష్టమైన రైటర్ చలంగారి సుశీల కథ ఆధారంగా తెరకెక్కిస్తున్నాను ఇది నా ఫస్ట్ మైదానం కథ కూడా లజ్జామ్ అనే మూవీతో చేశాను సో ఇది ఒక సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం నైన్టీన్ ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ టూ మధ్యలో జరిగిన ఒక కథ ఇది ఒక సుశీల అనే ఒక అమ్మాయి నారాయణప్ప అనే ఒక పాత్ర ఒక సులేమ్ అనే ఒక క్యారెక్టర్ ఇలా ఇద్దరి మధ్య నలిగిపోతున్న ఒక మానసిక సంఘర్షణమైనటువంటి ఒక సుశీల కథ ఇది సో కథ అంతా చెప్పకూడదు చదివిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అది అలాగే పక్క ఇది కమర్షియల్ ఫార్మేట్లో ఉన్న కథ అంతా కూడా ఇది ఈ కథను నేను తెరకెక్కిస్తున్నందుకు నేను ఆయనకి కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను చలం గారికి ఎందుకంటే నాకు బాగా ఇష్టమైన నేను ఎక్కువగా ఆయన ఇన్స్పైర్ అయ్యి చేసిన సినిమా నా ఫస్ట్ సినిమా నైన్టీన్ ఫార్టీలో గ్రామం కానివ్వండి కమల్తో నా పైన సినిమా లజ్జ కానీ జాతీయ రహదారి సినిమా కానీ ఇవన్నీ కూడా నేను ఆయన ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఆయన బుక్స్ చదివి ఆయన డెప్త్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక స్త్రీ పట్ల కానీ ఒక సమాజం పట్ల కానీ ఆయన ఆయన ఆలోచించే విధానం కానివ్వండి ఆయన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పే విధానం కానివ్వండి చాలా లోతుగాను చాలా అర్థవంతంగానూ ఉంటాయి సో అది నాకు బాగా అంటే నా లైఫ్కు బాగా ఉపయోగపడింది సో అందుకే నేను ఆయనకి అంటే ఆయన ఆయన బుక్స్ ఆయన యొక్క కథలన్నీ కూడా చదివి ఆయన మైండ్లో ఏదైతే ఉన్నాయో ఆలోచనలన్నీ కూడా నేను తెరకెక్కించడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తుంటాను అప్పుడప్పుడు సో అదే యాభైలో వచ్చిన కథ ఇది కూడా ఇంకా ఈ కథకి నా టెక్నీషియన్స్ ఇంతకుముందు చేసినటువంటి డిఓపి కానీ కోటి తర్వాత మిజిరేట్ సుకుమార్ కానీ నాగిరెడ్డి కానీ వీళ్ళందరూ కూడా నాకు రెగ్యులర్గా ఉండే టెక్నీషియన్స్ తప్పనిసరిగా ఇది కమర్షియల్గా అంటే ఎలాగో అవార్డ్స్ అనేది వస్తాయి అది అది పక్కన పెడితే కమర్షియల్ ఫార్మేట్లో ఉన్నటువంటి కథ ఇది డెఫినెట్గా ఇది అవార్డుతో పాటు డబ్బులు కూడా వస్తాయని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాను వేదికను వచ్చినటువంటి ఈ ముహూర్తానికి వచ్చినటువంటి పెద్దలందరూ కూడా నా నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మచ్ రామ్ సత్యనారాయణ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు వేదిక మీద ఆశయంలో పెద్దలు కళ్యాణ్ గారు రేలంగి నరసింహారావు గారు వంశీ రామరాజు గారు 
ఈ చిత్ర దర్శకులు నరసింహనంది గారు కార్యక్రమానికి వచ్చేసిన మీ అందరూ ఈ మధ్య నన్ను రామ సత్యనారాయణ గారు సినిమాల దిశగా తీసుకెళ్తున్నారు నన్ను ఈ మధ్య అనేక కార్యక్రమాల్లో నన్ను పిలుస్తున్నారు మా ఒకటే నెంబర్ వన్ కూడా వచ్చారు యా సో ఈ విధంగా మీ అందరినీ కలవడం ఒక అదృష్టం ఎందుకంటే సినిమా వాళ్ళని సర్వసాధారణంగా కలవడం కష్టంగా ఉంటుంది సో మిమ్మల్ని కలవడం నేను ఎప్పుడు కూడా సమాజాన్ని మూడు సీలు ప్రభావితం చేస్తాయని చెప్తుంటా మొదటిది క్రైము రెండవది క్రికెట్ మూడవది సినిమా ఈ మూడు చాలా ప్రభావితం చేస్తుంటాం ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా టీవీల ముందు విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టులో ఏం జరుగుతుందని ఆ క్రైమ్ విషయంగా వాళ్ళు కూర్చున్నారు మధ్యాహ్నం నుంచి ఇండియా పాకిస్తాన్కు జరిగే క్రికెట్ మ్యాచ్ వల్ల అక్కడ కూర్చోబోతున్నారు ఆ తర్వాత సినిమాలు అఫ్ కోర్స్ సినిమాలు ఎప్పుడు కూడా కంటిన్యూస్గా కాబట్టి ఈ మూడు కూడా చాలా ప్రభావం చూపిస్తాయి ప్రజల మీద అన్నది మనం గమనించాలి కాబట్టి వీటిని మనం జనాల్ని ప్రభావితం చేయడానికి ఎలా ఉపయోగించాలన్నది కూడా ముఖ్యంగా సినిమా ఫీల్డ్లో వాళ్ళు ఆలోచించాలి కమర్షియల్గా హిట్ కొట్టడం ఒకటి సమాజంలో మార్పు తీసుకురావడం ఒకటి ఈ రెండు చాలా విశేషమైన తేడా ఉంది ఈ రెండింటిలో కమర్షియల్గా మీకు డబ్బు రావచ్చేమో కానీ ఆ సినిమా ద్వారా మీరు సమాజంలో ఏ విధంగా ప్రభావం చూపించారు కొంతమంది వ్యక్తులను మార్చగలిగారా కొంతమంది ఆలోచనల్లో మార్పు తీసుకురాగలిగేలా మన కుటుంబ వ్యవస్థని ఇంకా బలోపేతం చేయగలిగారా ఒక స్త్రీ పాత్రను వారికి ఇచ్చే గౌరవాన్ని మీరు ఏర్పాటు చేయగలిగారా అన్నది ఆలోచించాల్సిన అంశం ఎందుకంటే ఈ మధ్య సినిమాలు చూస్తుంటే ప్రతి పది నిమిషాలకి ఒక తాగుడు సీను ఒక స్మోకింగ్ సీను ఆ తర్వాత ఆడవాళ్లతో తాగించడం ఇలాంటివన్నీ కమర్షియల్గా మీకు ఉండొచ్చేమో కానీ వీటి ప్రభావం సమాజం మీద చాలా ఉంటుందని నేను ఒక పౌరుడిగా నేను చెప్తున్నాను మీ అందరికీ కాబట్టి నేను చాలామంది నిర్మాతలను దర్శకులను ఇదే ప్రార్థిస్తుంటాను వీటిని మనం తగ్గించలేమా అని ఎందుకంటే రేపు వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ మనం సమాజం మీద ఏ విధంగా ప్రభావం చూపించామన్నది చాలా ముఖ్యం నెగిటివ్ ప్రభావం చూపించడం చాలా సులభం కానీ పాజిటివ్ ప్రభావం చూపించాలంటే దానికి తపస్సు చేయాలి దీక్ష చేయాలి సో ఇవన్నీ కూడా ఆకలింపు చేసుకుంటూ ఎందుకంటే ప్రస్తుతం సినిమాల పోకడ చూస్తుంటే కానీ ఫార్చునేట్గా ఈ ఓటీటీ వచ్చిన తర్వాత కొన్ని మంచి విషయాలు కూడా అందులో వస్తున్నాయి సో ఆ విధంగా కూడా సినిమా ఫీల్డ్ వాళ్ళు ఆలోచించాలని ఎందుకంటే ఒక జనరేషన్ కనుక మన చేతిలోంచి బయటికి వెళ్ళిపోతే దాన్ని మళ్ళా తీసుకురాలేదు చాలా కష్టమవుతుంది ఎందుకంటే ఆ జనరేషన్నే మళ్ళా మనకే వాళ్ళు హాని కలిగిస్తారని మనం గ్రహించాలి కాబట్టి ఆ విధమైన సినిమాలు ముఖ్యంగా ఎందుకు ఈ విషయం చెప్పానంటే రామ్ సత్యనారాయణ గారు తీసే సినిమాల్లో ఎప్పుడు కూడా ఆ విధమైన విషయాలను ఆయన ఆలోచించి ఒక మంచి సబ్జెక్టులు తీసుకొని అది హిట్టా ఫ్లాపా అన్నది కాకుండా ఒక ప్రభావాన్ని చూపించాలి ఒక చిన్న దర్శకుల్ని చిన్న నిర్మాతలను ప్రోత్సహించాలని ఆయన చేస్తున్న కృషికి ఆయనకు అభినందనలు తెలియజేస్తూ కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఆ విధంగా ఆలోచిస్తూ ఎందుకంటే మీరు సమాజాన్ని మార్చగలరు సమాజంలో అత్యంత ప్రభావాన్ని చూపగలరు కాబట్టి ఆ సీన్ మన ఇంటి వాళ్లతో కూర్చొని చూడగలమా అని ఆలోచించి మీరు కనుక తీయగలిగితే ఖచ్చితంగా నేను చెప్పినటువంటి విషయాలు మీరు తీయలేరు సో ఆ విధంగా మీరు ఆలోచించాలని మన కుటుంబ వ్యవస్థని బలోపేతం చేయండి ఎందుకంటే భారతదేశం ప్రపంచ దేశాల ముందు ఇంకా కూడా ఎన్ని దాడులు జరిగినా ఎన్ని జరిగినా కూడా భారతదేశం నిలబడిందంటే దానికి ప్రధానమైన కారణం మన కుటుంబ వ్యవస్థ ఈ కుటుంబ వ్యవస్థను మనం అందరం కలిసి బలోపేతం చేయాలి కానీ దీన్ని ఎప్పుడు కూడా బలహీనపరచకూడదు తర్వాత భారతదేశ మహిళ కూడా ప్రపంచానికి ఆదర్శం కాబట్టి ఆ మహిళ భూమికను కూడా మనం ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్గా తీయాలి అన్నది గమనిస్తూ మీరందరూ కనుక నిర్ణయాలు తీసుకుంటే చక్కగా ఉంటుంది ఇవన్నీ జరిగితే సమాజంలో క్రైమ్ కూడా తగ్గిపోతుంది నేను ఎప్పుడు కూడా సమాజంలో పోలీస్ స్టేషన్లు తగ్గాలి అని కోరుకునే వ్యక్తిని నేను అసలు పోలీస్ స్టేషన్లు ఎందుకు సమాజంలో అని కూడా ఆలోచిస్తుంటాను కాబట్టి మనం కనుక అటువంటి ప్రభావాన్ని సమాజం మీద చూపించి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చట్టాలకు అనుగుణంగా వారి ప్రవర్తనను మార్చుకోగలిగితే పోలీసుల అవసరం కూడా ఉండదు కాబట్టి అందులో సినిమా అత్యంతమైన ప్రభావం చూపిస్తుందని మీ బాధ్యతను కూడా ఒకసారి గుర్తు చేస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో నన్ను పిలిచినందుకు ఈ సినిమా సిగ్గు అనే సినిమాకు క్లాప్ కొట్టించినందుకు ఆ సినిమా ఎలా ఉంటుందో చక్కగా తీస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను నేను ఎందుకంటే నేను క్లాప్ కొట్టిన సినిమా ఎలా ఉందో అని నేను చూస్తాను ఖచ్చితంగా అందులో కనుక నేను చెప్పిన విషయాలు రాకుంటే మళ్ళా నంది గారిని ఆయన ఇద్దరిని నేను ఖచ్చితంగా ప్రయత్నిస్తాను కాబట్టి నన్ను పిలిచే ముందు ఒకసారి ఆలోచించి పిలవండి అని కూడా నేను ఎప్పుడు కోరుకుంటాను 
కాబట్టి మరి ఒకసారి మీ అందరికీ మంచి జరగాలి రామ్ సత్యనారాయణ గారు ఇంకా ఇలాంటి మంచి సినిమాలు తీసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను నమస్కారం జై హింద్ భరత్ మాతకి జై ఇంకా మా గురుగారు దాసన నారాయణ రావు గారి తర్వాత మా ఇండస్ట్రీకి మరో ఒక చిన్న దాసన నారాయణ రావు ఎవరంటే మా రాయల నరసూర గారు ఆయన శిష్యుడు కాబట్టి ఆయన ఒక రెండే నిమిషాలు మాడతారు నా కాళ్ళకు బంధం వేసే రెండు నిమిషాలని సభకు నమస్కారం సభ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి అందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలంగాణ కవి గారు ఈ మధ్యన ఓ పాట రాశారండి సెలవు నువ్వే శిల్పివు నువ్వే శిల్పానివి నువ్వే అంటే ఒక రాయిని శిల్పి శిల్పంగా చెక్కాడు అదే మా రామ సత్యనారాయణ గారు ఎందుకు అంటే ఆయన భీమవారం అండ్ ఆకి వీళ్ళలో రాయిలాగా ఉండేవాడు ఆయన అటువంటి వ్యక్తి అంటే రాయి ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది మనకు ముఖ్యంగా చా బట్టలు ఉతుక్కోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది కానీ ఈయన బట్టలు అమ్మాడు అటువంటిది ఆయన శిల్ప్ అయిపోయి శిల్పాన్ని చెక్కుకుని ఈరోజు నూట పదహారు సినిమాలు చేసినటువంటి రామ సత్యనారాయణ శిల్పం లేకున్నాడండి ఇక్కడ అది ఆ పాట ఈయనకు వర్తిస్తుందని నాకు ఎందుకో ఇందాక వచ్చినప్పుడే అనిపించింది నాకండి అద్భుతమైన పాట ఇకపోతే రామ సత్యనారాయణ గారు రామ సత్యనారాయణ గారు ఇందాక అందరూ చెప్పేశారు అన్నీ చెప్పే విషయాలే కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం అనే దానికి కూడా జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చారండి ఆయన 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 బట్టలు కొట్టుకు నేను వెళ్ళాను ఆయన టూరింగ్ టాకీస్కి నేను వెళ్ళాను భీమవారం అండ్ ఏ ఊరండి టూరింగ్ టాకీస్ ఆకి వీళ్ళు వెళ్ళాను తర్వాత నేనేదో సినిమా తీస్తా ఉంటే ప్రొడ్యూసర్ గారితో దాంట్లో ఒక చిన్న పార్ట్నర్ ఈయన అని తెలిసింది ఈయన రామ సత్యనారాయణ గారు ఆ పిక్చర్లో ఇలాగ మొత్తం మీద ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కొన్ని ఎదురు దెబ్బలు తిన్నాడు ఆయన ఏది కళ్యాణ గారు సైజ్ చేసినా కూడా చాలా ఎదురు దెబ్బలు తిని నిలబడ్డాడండి ఇండస్ట్రీలో నాకు పేరుందండి అప్పట్లో లో బడ్జెట్ డైరెక్టర్ అని నాకు ఢిల్లీలో కూడా నాకు లో బడ్జెట్ డైరెక్టర్గా అవార్డు ఇచ్చారు కానీ ఇంత లో బడ్జెట్ డైరెక్టర్ నేనే తీయలేకపోతున్నానే బడ్జెట్లో రామ సత్యనారాయణ గారు ఎలా తీస్తున్నారో నాకు అంతు పట్టలేదండి అసలు అసలు డబల్ లో బడ్జెట్ కాదండి త్రిబుల్ లో ఫోర్త్ లో బడ్జెట్ ఆయన దగ్గర ఎన్నోసార్లు నేర్చుకోవాలని ప్రయత్నం చేశాను నేను కానీ కుదరలేదు ఎందుకంటే ఆయన రూటే వేరు లో బడ్జెట్ డైరెక్టర్ నేనా నేను నా రూట్ వేరు ఆయన రూట్ వేరు ఏది ఏమైనా ఇక్కడ ఇన్ని కష్టాలు పడుతూ కూడా ఆయన చేయడం అనేది గ్రేట్ అండి ఎంత మిత్రులు అయినా మేము ఒక్క వేషం కూడా నేను ఆయనకి ఇవ్వలేదు ఏనాడు కూడా నేను కానీ ఆయన సినిమాలో నాకు ఒక పెద్ద వేషం హీరోయిన్ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చారండి ఆయన నన్ను సీను గాడ్ అనే సినిమాలో అప్పుడే అనుకున్నాను సిగ్గుపడ్డాను నేను నిజంగా నేను వేషం ఇవ్వలేదు రామ సత్యనారాయణ గారు పిలిచి వేషం ఇచ్చారు అని సిగ్గు అనుకున్నాను అప్పుడు సిగ్గుపడ్డాను అప్పుడు ఆయనతో అన్నాను సిగ్గుపడతాను సార్ అని నా టైటిల్ కొట్టేశాడు ఆయన ఈరోజు ఏమైనా రామ సత్యనారాయణ గారు ఈజ్ గ్రేట్ అండి ఆయనకి విష్ యూ మెనీ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే రామ సత్యనారాయణ గారు మా గురువు గారు బాగా లైక్ చేసేవారు ఆయన కళ్యాణ్ గారు ఎంత లైక్ చేస్తారో ఆయన్ని మా గురువు గారు కూడా అలాగే లైక్ చేసేవారు రామ సత్య రామ సత్యనారాయణ గారితో ఒకసారి పరిచయం ఏర్పడిన తర్వాత ఆ పరిచయాన్ని మనం ఏడు అడుగుల కింద మార్చుకోవాల్సిందే ఆయనకి సినిమా అనేది రెండో వైఫ్ అండి ఇంక సినిమా అంటే ప్రాణం ఆయనకి ఇంట్లో ఆయన సతీమణి ఉన్నప్పటికీ కూడా సినిమాయే ముఖ్యంగా పెట్టుకుంటాడు ఆయన అర్ధరాత్రి ఎన్నింటికి వెళ్తాడో తెలియదు పొద్దున్న ఎన్నింటికి బయటకు వచ్చేస్తారో మనకే తెలియదు అండి అలాగే ఈరో ఇంకొక కొప్పడు పెట్టాడు ఆయన మూడు సెటప్ ఇప్పుడు ఆయన కొత్తగా ఎవరికీ తెలియదు కల్చరల్ సెక్షన్ కల్చరల్ సెక్షన్లో కూడా ఈయన ఇప్పుడు చాలా ఫంక్షన్స్కి అటెండ్ అవ్వడం అక్కడ ఆయన తోచింది చెప్పడం చేయడం అందరితో తృప్తిపరచడం అంటే ఒక రోజు అడిగాను నేను నేను సత్యనారాయణ గారు వాడు ప్రోగ్రామ్ ఏంటి సార్ అంటే ఏడు ప్రోగ్రాంలు ఉన్నాయి సార్ ఏడు పెళ్ళుళ్ళు అన్నాడు ఎక్కడ అని అడిగాను ఒకటి గచ్చిబౌలి అండి ఒకటి వనస్థరిపురం అండి ఒకటి ఏమో ఇక్కడ పన్నా చోట అండి పన్నా అసలు ఒకదానికి ఒకటి సంబంధం లేదండి అన్నీ తిరిగి వచ్చేసాడండి నేను టోటల్ అటువంటి అంటే ఎవరిని కాదనకుండా నొప్పించే మనస్తత్వం ఆయిందండి ఇకపోతే వీరు నూట సినిమా సిగ్గు అని స్టార్ట్ చేశారు 
అందరికీ నూట పదహారు రూపాయలు సిగ్గు లేకుండా ఇచ్చుంటే బాగుండండి మాకు తీసుకుందాం లేదు మమ్మల్ని ఎమ్మంటే ఇస్తాం సినిమా సక్సెస్ అయిన తర్వాత నరసింహానంద్ గారు ఆయన ఓ డెడికేటెడ్ ఫెలో అండి పర్సన్ సినిమా మంచి ఇప్పుడు జేడీ లక్ష్మీనారాయణ గారు చెప్పారు కొన్ని విషయాలు ఇలా ఉంటే బాగుంటాయి సినిమాలు అని అదే రూట్లో వెళ్ళే వ్యక్తి నంది నరసింహానంద్ గారు నాకు తెలుసు ఆయన ఆయన నిజంగా మీరు ఫస్ట్ కాపీ చూసిన తర్వాత లక్ష్మీనారాయణ గారు డెఫినెట్గా వేలు పెట్టి చూపించలేని పాయింట్లో ఉండవు ఉండవు మంచి పాయింట్లే ఉంటాయి చక్కగా నేను చెప్పినట్టే తీశారు సమస్య లేదు అని ఆ రోజు నరసింహానంద్ డెఫినెట్గా అనిపించుకుంటాడండి క్వశ్చన్ లేదు వారికి కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తూ ఈ ఫంక్షన్లో నాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి రామసత్యాన్న గారికి నరసింహానంద్ గారికి మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తూ సెలవుతుంటాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ మాకు రాయల్ నరసూర్ గారు అయితే మాజీ పాలకులు అండి మేము అక్కడి నుంచి ట్రావెల్ అయ్యి వచ్చాం వాళ్ళ నాన్నగారు మా గురువు గారు తర్వాత ఆయన మా గురువు గారు అయ్యారు ఇలా ప్రయాణం చేస్తుండగా నేను వంద సినిమాలు తీసాను కానీ గురుగారు ఒక్క సినిమాలు కూడా నాకు వేషం అలా అప్పుడు కోపం వచ్చి ఆయనకి హీరో అయిన ఫాదర్ వేషం ఇస్తే ఆ సినిమాకి నాలుగు అవార్డులు వచ్చినాయండి దాని కారణం ఏంటంటే రాయల్ నరసూర్ గారు థ్యాంక్ యూ గురుగారు అలాగే అందరికీ చిరపరిచితులు అసలు ఎప్పటికైనా ఎవడైనా ఒక గిన్నీస్ బుక్ ఎక్కాలి లేదంటే ఏంకో అవార్డు తీసుకోవాలనుకుంటే దాని తర్వాత మనకు వంశీ అవార్డు తీసుకుంటే చాలా గొప్పతనం చాలా గ్రేట్గా ఫీల్ అయ్యే నాకు మొన్నే నాకు మంచి అవార్డు ఇచ్చిన మా గురువుగారు వంశీ రామరాజు గారు రెండు నిమిషాలు మాడుస్తుందా కోరుకున్నా నాకు సేలో కప్పకుండా మాట్లాడడం చేత కాదు అందుకే ముందు సేలో సేవలో గప్పించేశాను ఇవాళ సిగ్గు అనే సినిమాని క్లాపు కొట్టడానికి జేడీ గారు రావటం నేను ముందు చూసి అనుకున్నా జేడీ గారు ఎలా వస్తున్నారు అని జేడీ గారు బాగా చెప్పారు కొన్ని మూడు విషయాలు చెప్పారు మరి ఇప్పుడే మనం క్లాస్ రూమ్లోకి వెళ్ళే అవకాశం లేదు కాబట్టి జేడీ గారు ఉపన్యాసం ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా మన ప్రేక్షకులు వస్తే అదే మన క్లాస్ రూమ్ ఆయన చెప్పే విషయాలన్నీ కూడా మనకి జీవితంలో పనికి వస్తాయి జేడి గారు చెప్పినట్టుగా సిగ్గు అనే సినిమా జేడి గారు ఆశయాలు తగ్గట్టుగా ఉండాలి సినిమా ఉంటే ఇది ఆస్కార్ అవార్డు కూడా రావచ్చు ఎప్పుడు మన ఇప్పుడు దృష్టి ఏంటంటే నంది అవార్డు వంశీ అవార్డు లేకపోతే ఫిల్మ్ ఫేర్ ఇవి దృష్టి పెట్టుకోకండి ఇప్పుడు ఆస్కార్ అవార్డు మీద దృష్టి పెట్టుకోండి ఆస్కార్ అవార్డు మన తెలుగు సినిమాకి ఎలా రావాలి నిరూపించారు మనకు తెలుసు హాలీవుడ్ స్టూడియోలో మన సినీ విరాట్ గారు అక్కడ కూడా ఒక సినిమా తీస్తారని మమ్మల్ని అందరూ పిలుస్తారనుకుంటున్నాం ఆలు స్టూడియో సినిమా మొదలుపెట్టి జేడీ గారు వెలవాలి అక్కడ కళ్యాణ్ గారు వెలవాలి వేలి గారు మా మేమందరం అక్కడ రావాలి అది పెద్ద సమస్య కాదు ఇప్పుడు తను దాస నారాయణ రావు గారి దగ్గరికి ఓసారి నేను వెళ్ళి తను రామ సత్యనారాయణ గారు పాలకులు అండి ఒక ఆయన ఉన్నారు రేలింగ్ గారు చెప్పారు ఆయనకి వంద సినిమాలు ఒక మంచి బిరుది ఇవ్వాలండి ఆయనకి అని అడిగాను నేను తొందరపడకు అన్నారు ఎందుకంటే వంద సినిమాలు పూర్తి కావాలి వంద సినిమాలు అప్పుడు పూర్తి కావాలి ఆయనకి వంద సినిమాలు పూర్తిగానే అప్పుడు చూద్దాం అన్నారు వంద సినిమాలు పూర్తయినా ఆయన లేకుండా వెళ్ళిపోయినారు ఇప్పుడు ఆయన చెప్పిన బట్టి మాటను నేను దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను రేలింగ్ నరసరావు గారు సినీ విరాట్ అనే బిర్దితో అనుకో సినీ విరాట్ ఎవరికి లేదు అసలు భారతదేశంలో ఏ భాషలో కూడా సినీ విరాట్ అనే బిరుది లేదు అసలు సినారే గారు ఉన్నప్పుడు అయితే ఆయన బిరుదులని నాకు చెప్పేవాడు నటకి నీటి రాజని ప్రసాద్ అవి ఆయన చెప్పిన బిరుదులు అవి సినీ విరాట్ బిరుది ఇవ్వాలంటే ఆయన అడిగాం ఆయన కొంచెం మారాన్ చేశారు మారా ఏంటంటే ఆ ఎవరండి ఎవరు ఇస్తారు నాకంటే ఏదో కొన్ని పేర్లు ఉంటాయి మా దగ్గర పడికొట్టి పదాలు కొన్ని ఉంటాయి ఓ లిస్ట్ ఉంటుంది మా దగ్గర రోజు సభలకు వచ్చే వాళ్ళ లిస్ట్ ఆ లిస్ట్ రోజు చదివేస్తాం కాదండి జేడీ గారు వస్తేనే తీసుకుంటాను జేడీ గారు ఎలా వస్తారండి సినిమా అవార్డు ఇవ్వడానికి తమాషా కాదు అది చాలా కష్టం నేను ఎక్స్పెక్ట్ నేను అనుకోలేదండి జేడీ గారు వస్తారని కానీ ఆయన మొండి పట్టు పట్టారు ఒక నెల రోజులు నేను జేడీ గారు కాంటాక్ట్ చేయాల నా భయం వేసింది జేడీ గారు లాంటి ఆయన పిలిచి ఓ సినిమా బిరుదు ఇప్పించడం ఏమిటని 
ఏడిగా అని అడిగితే ఆయన యాక్సెప్ట్ చేశారు గొప్ప విషయం ఇవాళ ప్రపంచ దేశాల్లో సినీ వీరాల బిరుదు ఎవరికి లేదు కాబట్టి దాన్ని ప్రూవ్ చేసుకుంటున్నారు మన రామ్ సత్యనారాయణ గారు గురువుగారు దాసరి గారు అన్నారు వంద సినిమాలు కానీ అంటే నూట పదహారు చేశారు ఆయనలాగా ఈయన ఈయన కా ఈయన కాలంలో ఒక రెండు వేలు సినిమాలు చేస్తారేమో కళ్యాణ్ గారు చెప్పారు సిద్ధాస్తుడు ఒక సినిమా ఇండస్ట్రీ వల్ల ఎంతోమంది బతుకుతున్నారు ఎంతోమంది ఉపాధి కలుగుతుంది అది మన గొప్ప విషయం అది మనం సిగ్గుపడాలన్నమాట సినిమా ఇండస్ట్రీని క్రిటిసైజ్ చేసి ఎవరికి సిగ్గుపడాలి ఇండస్ట్రీ బతికిస్తోంది బతికించడానికి ముందుకు జరుగుతోంది ఏమైనా రామచంద్రనాయుడు గారు మీరు మీకు మీతో మా పరిచయం కావటం మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను వంశీ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్కి ఇప్పుడు ఆయన వైస్ చైర్మన్ మా చైర్మన్ ఏమో మా రేలంగ నరేశ్వరరావు గారు అంటే వంశీ చాలా గొప్ప గొప్ప అవార్డ్స్ ఇచ్చి చాలామంది నటీ నటులకి మొదటి అవార్డు అవే ఇచ్చింది తర్వాత నంది అవార్డ్స్ వచ్చాయి ఏమైనా ఎప్పుడు కూడా రామచంద్రనాయుడు గారు కలకాలం వదిల్లాలి మా అందరి సహకరించాలి కళా సంస్థలకి మాకు సినిమా ఇండస్ట్రీ మధ్యలో వాళ్ళది రామచంద్రనాయుడు గారు లేడీ గారు చెప్పినట్టుగా సినిమా వాళ్ళని కలవడం కష్టం కలిసిన రెండోసారి కలిస్తే ఎవరైనా ప్రశ్న వేయించుకునే అవసరాలు ఉన్నాయి మర్చి మర్చిపోరు కానీ అలా అంటుంటారు ఆ తర అలాంటిది అలాంటి సమయంలో మాకు సినిమా ఇండస్ట్రీకి దాసరి గారు నాగేశ్వరరావు గారు ఉన్నప్పుడు నాకు ఈజీ అయ్యేది వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గరికి పోయేవాళ్ళు ఇప్పుడు కష్టమైన పని అందుకని మాకు ఇండ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్కి సినిమా ఇండస్ట్రీకి మధ్యలో వారిది ఎవరంటే రామచంద్రనాయుడు గారు ఈ సినిమా అద్భుతంగా తీయాలి మా జేడీ గారి గొప్ప పేరు రావాలి ఆస్కార్ అవార్డు రావాలని కోరుకుంటూ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను తెలుగు ప్రజలంతా గర్వపడేటువంటి ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ గారు అలాగే తొలి భారతదేశ సిబిఐ డైరెక్టర్గా ఉన్నటువంటి కె విజయరామారావు గారి దగ్గర నేను ఆరు సంవత్సరాలు సెక్రటరీగా చేయటం వారికి అత్యంత ఆప్టిడ్గా మినిస్టర్ అయినప్పుడు కూడా ఉన్నాను అటువంటి గొప్ప లక్షణం కలిగింది ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ గారు వారు అదే కోవలో నేను తర్వాత అందరు డీజీపీలతో నేను సన్నిహితంగానే ఉంటాను ఏడి లక్ష్మణ లక్ష్మీనారాయణ గారి యొక్క పేరుకు నేను ఉంటూ ఉంటాను ఎప్పుడు వారిని చూడలేదు నేను ఎందుకంటే ఆ అవకాశం నాకు రాలేదు సో అటువంటి గొప్ప మహావ్యక్తి వంశీకి నీకు అగ్ర ఫిలిం అవార్డులకి లాస్ట్ లాస్ట్లో చిరంజీవి గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నప్పుడు నేనే ఆయనకి చైర్మన్గా కూడా వారు నన్ను నియమించడం వల్ల సినిమా పరిశ్రమకు అరవై సంవత్సరాలుగా నేను అతి సాన్నిహిత్యంగా ఉన్నాను ఉన్నందుకు కారణం ఏంటంటే అక్కినేని వారు దాసరి గారు ఆ తర్వాత సి కళ్యాణ్ గారు వ్యాలింగ్ గారు వీరి వల్ల నాకు సినిమా యొక్క ప్రేమతో నేను అరవై ఒక్క సంవత్సరాలుగా దేశ విదేశాల్లో మన తెలుగు సినిమా ఔన్నత్యం గురించి ఎన్నో ఎగ్జిబిషన్స్ అలాగే ఒక పెద్ద గ్రంథం కూడా రాయటం జరిగిందండి అది ఒక ఎత్తు అయితే రామ సత్యనారాయణ గారు యొక్క పరిచయం ఎవరి వల్లగా అయిందో నేను చెప్పలేను కానీ అనుకోకుండా మాకు అవ్వటం వారి వల్ల ఈ ప్రేమ మరింతగా ఎక్కువగా అయ్యి ఒక రెండు డాక్యుమెంటరీస్ రెండు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కూడా ఇంటర్నేషనల్గా కూడా సర్టిఫికెట్ వచ్చింది ఒక డాక్యుమెంటరీకి అది తీయటానికి వారే నాకు స్ఫూర్తివంతంగా కలిగారు దీని అంతటికీ వెనక్కి ఉన్నటువంటి సి కళ్యాణ్ గారు ఒక పెద్ద దిక్కుగా నేను భావిస్తాను నాకు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు నాకంటే వారు చిన్నవారు అయినప్పటికీ సార్ జేడి లక్ష్మీనారాయణ గారు అన్నట్టుగా సినిమా వారి దగ్గరికి వెళ్ళటం చాలా కష్టం ఎందుకంటే నేను చెప్పను అగ్ర హీరోలు అందరికి కూడా వంశీ రామరాజు గారు అవార్డు ఇచ్చారు ఆ అవార్డులకి నేను పదిహేను సంవత్సరాలు చైర్మన్గా ఉన్నానండి అవార్డు కమిటీకి అటువంటప్పుడు పెద్ద పెద్ద హీరోస్ కూడా ఎవరు రామరాజు గారు అని అనటం ఆయన ఆయన చూడగానే మళ్ళీ పాదాభ్యంతరం అనేటువంటి నేను ఇది హీరోస్ని చెప్పనండి సో అటువంటి గొప్ప ఫీల్డ్ అది గ్లామర్ అన్నటువంటి ఆ ఫీల్డ్లో రామ సత్యనారాయణ గారు ప్రవేశించి నూట పదహారు సినిమాలు తీయటమే కాకుండా అటు సినిమా వారికి అలాగే సామాన్య అభిమానులకు కూడా ఒక వారధిగా ఉంటూ సినిమాలో నాలాంటి వాళ్ళు ఎందరో ఎంతోమందికి అనమాట ఆయన స్నేహపూర్వకంగా ఉండటంతో ఆయన ఒక గొప్ప మనిషిగా మేము భావిస్తూ ఉంటాం వారు ఇలాగే కొన్ని వందల సినిమాలు తీస్తూ విజయవంతంగా ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక మంచి గొప్ప వ్యక్తిగా ఉంటారని భావిస్తూ వారి ఈ రోజున వారి జన్మదినోత్సవం శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను సార్ ఇప్పుడు ఒకసారి మరొకసారి పాదాభందనం చేసుకుంటున్నాను అండి అలాగే జీవితకాలం నేను ఉన్నంతకాలం నాకు ఇప్పుడు కళ్యాణ్ గారి తమ్ముడుగానే ఉంటానని చెప్పి సవినయంగా తెలియజేస్తున్నాను థ్యాం